Hey guys, how's it going? Eu sou Dave Lee de Dave Lee's English e hoje a gente vai uh, continuar e terminar falando sobre the top 10 nouns, os 10 substantivos mais usados no inglês, mas primeiro eu quis explicar algo por eles que ainda não uh, fez o curso Pronuncia Plus, uh, curso gratuito de Dave Lee's English, e se você não fez ainda, porque não é grátis e uh, se você não gosta, vou devolver tudo o seu dinheiro, brincadeira. Mas, uh, tanto Pronuncia Plus quanto Dave's Top 10, uh, eu faço isso uh, com linking, inclusão, eu destaco as palavras com o um marcador verde e para redução, uh, eu uso um marcador azul, mas tudo, tudo, tudo começa com entonação e eu destaco com um marcador uh, vermelho, mas uh, vale a pena dizer que mesmo assim uh, é uma coisa muito lógica como eu escrevo a frase e destacar entonação com esse marcador, tem outras maneiras também para dizer quase todas as frases. Por exemplo, uh, se alguém diga, uh, eu gosto vanilla, uh, uh, I like vanilla, você pode responder, I like chocolate, então, I like chocolate, mas se alguém fala, oh. <risos> uh, eu amo de chocolate, você pode responder, I like chocolate, I like chocolate, eu gosto de chocolate. E uh, se alguém diga uh, de novo, uh, eu gosto de vanilla, você pode dizer, eu gosto de chocolate. I like chocolate, I like chocolate. Então, tem várias maneiras para falar a mesma frase e tudo começa com entonação. Isso uh, estabelece o ritmo, a música. Ok, Tadá. Ok, continuando com Dave's Top 10, nouns, substantivos. Which way did he go? Para onde ele foi? Então, a gente fala, which way did he go? Which way did he go? A uh, palavra way e palavra go são uh, enfatizados. E, observa isso, a palavra he... Uh, também a palavra him, aí a palavra her, uh, uh, quase sempre essa palavra uh, vai, ou oh, essa letra, H, vai sumir se é no meio da frase. Então, which way did he, did he, which way did he go, which way did he go? Então, he went that way, ele foi para lá, he went that way. Mas a gente fala, he went that way, he went that way. Não tem tanto redução em link nessa frase. Uh, número 5. What day is today? Qual dia é hoje? What day is today? What day is today? Today is the first day of the rest of your life. Oh, wow. Uh, frase uh, longa, uh, mas profundo também. Hoje é... O primeiro dia da resta da sua vida. Então, today is the first day of the rest of your life. Today is the first day of the rest of your life. E observa essa palavra uh, first, primeiro, essa letra T vai sumir. First day, first day. Today is the first day. Today is the first day. Uh, Of. Uh, essa palavra uh, quase sempre of é reduzido de uma maneira ou outra aqui é of, of day of, day of the rest of and de novo rest of your life rest, link, link com of today is the first day of the rest of your life tá bom? então uh, Número 6. Well, 
It's just one thing after another, isn't it? These are pages that uh, bem ou então é justamente uma coisa depois do outro, né? Uh, isn't it? Uh, now é ou né? Uh, um, que causa um uh, declaração virá um questão, uma pergunta. Então, e essa frase é muito comum, a expressão It's just one thing after another. Quando algo chato acontece depois outro, it's just one thing after another. Então, well, it's just one thing after another, isn't it? E a parte que a letra T vai sumir aqui também, isn't it? Isn't it? É mais fácil falar assim. Então, a resposta? Yes, but things will get better. Uh, sim, mas as coisas vão melhorar. Yes, but things will get better. Essa T vai sumir também, porque tem T aqui. Então, sim, só tem som de um T. Yes, but things will get better. E aqui tem T, mesmo assim, dois, uh, duas letras T. Entre dois vogais, uh, elas viram uh, som de R, de para ou de neiro. Uh, better, better. Yes, but things will get better. Yes, but things will get better. E número sete. Did you know that Adam is the Hebrew word for man? Você sabia que... O Adão é a palavra hebraico por homem. Uh, did you know that Adam is the Hebrew word for man? Uh, e observe aqui. Eu fiz isso. Did you? Did you? Porque eu estou enfatizando essa palavra no. Did you know? Did you know? Mas, você pode... Faça assim. Se você quer enfatizar a palavra you, isso muda. Se a palavra é tônica, uh, ou a sílaba é tônica, não mais é did you, é did you, did you. Uh, se uma palavra é enfatizada, não vai reduzir a palavra. Então é did you know, did you know. Mas se você empatizar no é, did you know, did you know? Então, did you know that Adam is the Hebrew word for man? Tá bom? Então, vamos continuar. Tada! De novo. Ok. Essa frase é, man, I didn't know that. Quer dizer, cara, não sabia disso. Uh, e a parte que... Man, uh, além de dizer homem, literalmente, também é uma expressão bem comum em inglês. Quer dizer cara, ou nossa, ou uau. Wow. Uh, quando minha esposa estava estudando inglês com as criancinhas, e a professora disse, tá bom, uh, a gente vai ter uh, dever, dever de casa esta noite. Uh, elas sempre responderam, oh man! Então, man é muito comum em inglês, essa palavra. Então, man, I didn't know that. E mais rápido, man, I didn't know that. Man, I didn't know that. E olha, yeah, essa letra T vai desaparecer C. E esse N vai conectar com esse N aqui, porque. Cada vez em inglês que tem uma palavra que começa com a letra K, mas é seguido por um consoante, K é mudo. Uh, e não é culpa de inglês, é culpa de uh, vikingos que invadiu Inglaterra mais do que mil anos atrás e trouxe palavras estranhas que começam com essa letra aqui. E elas ainda existem até hoje. Então, Man, I didn't know that. Man, I didn't know that. E número oito. Number eight. What in the world is that? Que no mundo é isso? 
what in the world is that? What in the world is that? And then Tom, Tom was, uh, what? Seguido pelo in, e quando a palavra in, segue uma palavra, muitas vezes, é como o tipo de palavra mountain, ou fountain, uh, só tem um som de N mesmo, mm, mm, essa, mm. Então, what in, what in the world is that? E daí conecta com E. World is that. Então, it's a world map. É, uma, é um mapa do mundo. It's a world map. It's a world map. Tá bom? Número 9. Do you believe in life after death? Você acredita? Uh, em uh, vida após a morte uh, então mais rápido do you believe in life after death? do you believe in life after death? e você vê várias vezes em inglês nem, nem vou falar cada vez porque uh, it, it acontece muitas vezes mas do and but do you believe? do you believe? do you believe in life after death? E a resposta? Absolutely. Absolutamente. And life is beautiful. E a vida é bela. Então, absolutely. And life is beautiful. E, oh yeah, essa palavra and, muitas vezes é reduzido, quase sempre é reduzido de uma maneira ou outra. Este vez é mais ou menos igual a palavra in aqui. Só tem som de um. Absolutely. And life is beautiful. Absolutely. And life is beautiful. Então, uh, e para terminar, número 10, is your left hand bigger than your right hand? Uh, sua mão uh, esquerda é maior do que sua mão direita? Uh, Esquisito, né? Is your left hand is your left hand bigger than your right hand? Is your left hand bigger than your right hand? Is your left hand bigger than your right hand? Então, of course not. Of course not. Is it claro que não? Both of my hands are the same size. Ambos as minhas mãos são o mesmo tamanho. Então, both of my hands are the same size. Então, Oh, yeah. As a palavra of, como a palavra and, é quase sempre reduzido. Aqui é reduzido para of, of, of. Na, na verdade, é of. Of course not. Of course not. E aqui é simplesmente a. Uh, both of my. Both of my. Normalmente, quando a palavra of é seguido para uma palavra que começa com um, um consoante, uma consoante, é simplesmente a falar o a, a. Mas daí, porque aqui é na a, é porque você está empatizando tudo isso. E para empatizar, você vai dizer, of course not, of course not. Mas aqui é a, both of my, both of my, both of my hands are, hands are, the same size. E uh, essa de vai sumir, de e te, muitas vezes sumiram, porque senão elas vão atrapalhar o ritmo de inglês. Você quer uh, inglês, quer falar rápido e facilmente. Então, é mais difícil dizer hands, hands. Então, é simplesmente falar of hands, hands. Hands are, hands are the same size. In town, of course not. Both of my hands are the same size. Of course not. Both of my hands are the same size. E é isso aí. No próximo vez a gente vai falar sobre os dez verbos mais usados em inglês e como você pode usar uh, no dia a dia, uh, em vida real. Então, até o próximo vez. Obrigado por assistir. Thanks for watching. God bless you. And we'll see you next time.